Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy te voy a contar cuál es mi cámara nueva, la que me he comprado, por qué me la he comprado y qué pienso hacer con ella. Como todos sabéis en el canal, he estado trabajando en los últimos tres años con la Fujifilm X-T3, pero en estos últimos tiempos eh, se ha reactivado un poco todo el tema de la economía, se han reactivado las bodas, se han reactivado un poquito los eventos. Obviamente no es lo, lo mismo que los niveles que teníamos antes eh, de la situación pre-COVID, pero digamos que todo se está animando y se está animando mucho. Me quedé alguna boda todavía por hacer en el mes de octubre. Y en las bodas anteriores, ¿cuál es el problema? El problema es que he estado trabajando básicamente todo el tiempo con la X-T3 y voy cambiando objetivos y ya está. Pero mi segunda cámara es una Nikon bastante vieja. Y además, mi segunda utiliza una Canon. Entonces, cuando me vengo de una boda con un montón de fotos, normalmente vengo con fotos de tres cámaras diferentes. Y eso para hacer, digamos, el, el, el color después y que sea, que sea homogéneo, pues es complicado. Ahora, detalle, es complicado para mis ojos, que lo veo claramente que el color no es el mismo. Pero después de un procesado, más o menos intentando igualar los colores de las diferentes cámaras y además utilizando un style que ya sabéis aquí en el canal utilizo mucho los styles de, de Mastin Labs para Capture One, eh, al fin y al cabo el cliente final no se entera que esas fotos están hechas con tres cámaras diferentes. Pero para mi ojo sí que lo sabía que las fotos estaban distintas. Entonces como yo no estaba muy convencido dije, ¿sabéis qué? Pues... Quiero tener, por lo menos de mi parte, digamos, una mmm, continuidad en el color de las fotos e ir a las bodas más tranquilo. Mi negocio fotográfico se divide en cuatro partes. Digamos, eh, la primera eran las bodas, la segunda eran los eventos, la tercera era un, eh, un negocio fotográfico alrededor del turismo en Barcelona y la cuarta era la fotografía de stock. Dentro de la fotografía de stock solía tener un problema y es que normalmente piden las fotos con un nivel de definición de enfoque muy pero muy alto y la xt 3 en determinadas condiciones y con determinados eh, objetivos pues no me terminaba de dar un buen enfoque de todo eso hablé en unos vídeos que te dejo aquí para que puedas ir a verlo el tema es que el enfoque lo tengo bastante solucionado con la xt 3 para eso lo único que tenía que hacer era olvidarme del enfoque en ojo en esas situaciones donde realmente veía que siempre me estaba dando problemas y utilizar el enfoque puntual. Una vez que decidí utilizar el enfoque puntual, pues se me mmm, olvidó ya el tema del enfoque porque estoy clavando el 98% de las fotos que hago. Y puedo seguir utilizando los otros tipos de enfoque que tiene la XT3 para eventos y para bodas, donde si bien es cierto que muchas veces no clava súper bien el enfoque, no es ningún problema porque al fin y al cabo el enfoque tan clavado es solo para stock, donde normalmente los revisores empiezan a hacer zoom, empiezan a hacer zoom hasta um, ver si realmente la imagen está súper clavada. Pero en una fotografía de eventos, de social, de bodas, no estás haciendo zoom y zoom y zoom y zoom y más zoom, sino que ves la fotografía como un todo y muchas veces además esa fotografía termina finalmente en Instagram. Por lo cual, una foto que es un tamaño así de grande, pues termina siendo una cosita así pequeñita que se ve en Instagram y en la vida te vas a enterar de que esa foto le falta un puntito de enfoque. Siempre que estoy en Twitch o estoy hablando en el canal de temas de enfoque, la gente me dice vete a Sony, vete a Sony y vete a Sony. Y la verdad, si lo que yo quisiese fuese pura y exclusivamente enfoque, no hay punto de comparación. El mejor enfoque está directamente en Sony. No hay nada que hacer en todo el resto de las marcas. Están siempre jugando un jueguito de catch up, o sea, intentando alcanzar el nivel de enfoque de, de Sony. Aunque Canon últimamente está haciendo muy buen trabajo. Tenía dos opciones básicamente, o seguir dentro de Fuji y aprovechar todas las lentes que tengo y a mí me gusta mucho un montón de cosas de Fuji, o cambiarme de sistema. Y dentro del de cambio de sistema tenía básicamente dos opciones. La primera opción, por supuesto, era la Sony, donde yo iría por la Sony A7 III, que a pesar de ya tener unos cuantos añitos, es una cámara que a mí me parece muy, muy redonda, económica y que está muy bien. Y la otra opción era pasarme a Canon, que me gustaba mucho, la, me gustan mucho los colores de Canon y me gustaba mucho la opción de la R6. Pero la R6 tiene 20 megapíxeles y si bien 20 megapíxeles son unos cuantos, yo prefiero ya tener una camarita que tenga entre 24 y 26 megapíxeles. ¿Y cuál fue la decisión final? Pues aquí la tenéis. ¡Tachán! Pues es la XT4 en versión silver porque me gusta. Soy viejuno y me gusta este estilo muy vintage que tiene esta camarita. Se parece un poquito a la nueva Nikon FC, ¿no? O sea, 
el rollito es muy vintage y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho en plata, está en plata, está en negro, en fin. Si queréis, tenéis una review de la Fujifilm X-T4, que también te dejo aquí en el canal. Es una cámara que tiene un año y medio y la gente me dirá, pero Álvaro, ¿cómo te compras una cámara que ya es mmm, vieja? <risa> Pues sencillamente porque no me interesa, no tengo ningún problema en comprarme una cámara que tenga año y medio, dos años, tres años, si me comprase la Sony, por ejemplo, la 73, porque no estoy por comprarme lo último que salió en mercado en el minuto cero. O sea, prefiero una cámara que esté súper probada y que ya tenga mucha tralla en el mercado y que además tiene unos cuantos firme, firmware updates que comprarme una cámara que recién esté saliendo y que le lleva su tiempo normalmente en estar totalmente a punto. ¿Y qué gano yo con esta cámara? Pues básicamente cuando me vaya a una boda pues tendré dos cámaras que son exactamente el mismo sensor, que tienen exactamente el mismo sensor, el mismo color, el mismo todo. Solo fue cuestión de pensar un poco. Vaya, jamás se me habría ocurrido. Y fundamental, estuve en una boda fotografiando con la XC3 y con la XS10, que también te dejo un vídeo por aquí para que la veas. ¿Y cuál fue el problema con la XS10? Pues que no tiene los diales como tiene la XT4 o la XT3. Entonces me volví un poco loco durante la boda para tratar de, eh, de, de cambiar rápidamente la exposición o lo que sea. Me volvía un poco loco y tenía que pensar demasiado. Quizás si tuviese más tiempo con la XS10 sería muy rápido y rápidamente podría cambiar las cosas. Pero en el momento de hacer la boda yo tuve esa, esa cámara una semana para probarla y realmente tenía que estar pensando todo el tiempo. La XS10 es una muy buena cámara, pero para bodas eh, de uso profesional tiene dos serios problemas. Primero que nada que no es sellada y para mí que esté sellada es fundamental porque en las bodas hay veces que llueve y si llueve tienes que tener una cámara que esté sellada. Y el segundo problema es que solo tenía una ranura para tarjetas de memoria y si estás haciendo bodas lo mejor siempre es tener dos. La XT4 me soluciona varios problemas. Primero que nada tiene estabilizador en la cámara. El estabilizador es un puntito extra que está muy bien, principalmente cuando quieres grabar vídeo. Si yo por ejemplo estoy haciendo una sesión de stock y en la sesión de stock quiero grabar vídeo en la xt 3 no me queda otra que o hacer un handheld muy quietecito o tener un gimbal con la xt 4 con el estabilizador que no es la panacea pero bueno por lo menos puedes hacer algo grabado un poco a mano que quede razonablemente bien la segunda ventaja que le veo a la xt 4 esto es por para creación de contenidos es que sencillamente pues tienes esto aquí que está muy bien entonces yo puedo hacer así y verme mientras me grabo de hecho estoy deseando empezar a grabar con la xt 4 este es el último vídeo que veréis grabado con la xt 3 ya que antes de ponerme a hacer el vídeo tengo que ir detrás de la xt 3 ver que el encuadre esté bien sacar la tarjeta mirarlo en el ordenador ver que todo esté bien eh, volverla a poner, reencuadrar, en fin, etc. Pues buenas noticias, culo gordo. Con esto ahora directamente voy a estar viendo aquí en la pantallita, digamos, eh, cuál es el encuadre y ya no tendré más ese problema. Entonces no me cambio de sistema y eso tiene una gran ventaja y es que yo el año pasado vendí todo mi sistema de Nikon y el sistema de Nikon lo tuve que mal vender porque al fin y al cabo si no lo vendes a un precio muy barato no te lo quitas de encima. Vendí la de 500, la de 800 el 2470, el 70200 y todo eso salía miles de euros. Recuperé una parte de la inversión, pero una parte de la inversión mmm, bastante mal vendida, la verdad. Aunque ya le había sacado rédito a esa cámara y a, todos los, a esas cámaras y a todos sus objetivos. Si quisiera hacer el cambio de sistema, tendría que vender absolutamente todo nuevamente y comprar además objetivos que son un poquito más pesados. Y para mí es fundamental, principalmente cuando estoy en una boda, que estoy muchas veces entre 10 y 12 horas en, en un sitio, con dos cámaras al cuello, pues no dejarme la espalda y principalmente no tener los dolores que tenía antes en las cervicales, andar cargando con cámaras muy pesadas. Cambiarse a Sony era una opción, pero al fin y al cabo el, el A7 III no deja de ser una cámara full frame y los objetivos de full frame suelen ser un poquito más grandes que los objetivos de mirrorless de APS-C. Entonces, para mí, como no es problema tener full frame o tener APS-C, pues entonces me va mucho mejor tener la cámara con el menor peso posible. Para mí eso es un punto muy importante y por eso también la decisión de la xt 4 y seguir con el sistema de Fujifilm. Yo muchas veces me he quejado básicamente del enfoque de Fujifilm, pero después lo he solucionado. Y Fujifilm además tiene unas cosas que son muy buenas para mí en particular y principalmente es 
el estilo que tiene Fujifilm de camarita. A mí me vuelve absolutamente loco el tema de los diales. Yo sé que para eso tienes que tener una edad. No todo el mundo es fan de los diales. Hay gente mucho más joven que no prefiere no tener estos, estas cosas así, sino que manejarlo de otra manera. Entonces, para ellos los diales es un hándicap. Pero para mí no, a mí me fascina el sistema que tiene mm, eh, Fuji de poder hacer la exposición tocando aquí el ISO, aquí la velocidad y desde la lente pues manejar la apertura. A mí eso me vuelve absolutamente loco. El look absolutamente retro me gusta muchísimo. Me gustan muchísimo los colores de Fuji y realmente los menús de, Fu de Fuji son súper fáciles. Es una cámara que para mí es muy sencillita de acostumbrarse a ella y a mí me tiene muy enamorado. Entonces decidí seguir con Fujifilm. Ahora, hay gente que me decía, ¿por qué la XT4 y no te esperas ahora nomás que en 2022 sale la XH2? Y la respuesta es que no me interesan 40 megapíxeles. Yo entiendo perfectamente que una de las principales cosas que pide el mercado siempre el tema de marketing te está vendiendo más megapíxeles, más megapíxeles y más megapíxeles, pero yo no los necesito. Además, no te olvides que para más megapíxeles después hay que moverlos en el ordenador. Y yo prefiero en estos momentos eh, trabajar con 26 megapíxeles, 26, 30. Yo creo que son perfectos para hacer el tipo de trabajo que yo hago y no necesito más. Si, usa, eh, si necesitas hacer paisaje o necesitas hacer, hacer moda con mucha, mucha definición, pues en ese entonces, en ese, en ese caso, sí que podría mirarme a alguna cámara con más megapíxeles. Pero no es mi caso y yo con 26, 30 megapíxeles estoy más que satisfecho. Además, la XH2 tiene un nuevo tipo de sensor y para ese nuevo tipo de sensor, según Fujifilm, las mejores lentes son las últimas que han sacado al mercado. Y yo no tengo ninguna de las últimas lentes que han sacado al mercado, sino que tengo todas las anteriores. Y no estoy yo tan convencido de que todas las lentes anteriores de Fujifilm saquen el máximo rendimiento de un sensor de 40 megapíxeles. Pero no estoy muy seguro de esto último, así que si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios. Pues esta es mi apuesta para 2021, 2022, 2023. Voy a seguir trabajando con Fujifilm, sinceramente porque a mí, eh, entre aps 6 y Full Frame, a mí me da igual, no tengo ningún problema. Los objetivos de Fujifilm a mí me gustan muchísimo. El, es, el estilo vintage de Fujifilm me gusta mucho, los colores de Fuji me gustan. Y bueno, creo que es una buena inversión de cara al 2022. ¿Y tú qué piensas? ¿He acertado? ¿He fallado? ¿Me tendría que haber cambiado a Sony? Te leo en los comentarios. Gente, muchísimas gracias por mirar este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale un clic a me gusta y, por supuesto, suscríbete al canal y dale un clic a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres. Muchísimas gracias y nos vemos.